E ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di una cosa sgradevole che mi è successa. Voi sapete che io sono un amante della tecnologia oltre che dei motori e delle moto e quindi sto seguendo con molta enfasi l'uscita delle nuove schede video e dei nuovi processori per i computer. Sono passati diversi anni da quando ho acquistato il computer che vedete alle mie spalle e con l'uscita di questi nuovi hardware avevo pensato di cambiarmi il computer e comprarmi una macchina che mi permettesse di montare in maniera molto più veloce ed in maniera molto più affidabile i video che vi porto sul canale. Sicuramente non è indispensabile perché comunque questo computer riesce tranquillamente a fare le operazioni di calcolo che servono in questo momento per i video che sto facendo però visto che comunque siamo in pieno lockdown e sono dentro casa avevo pensato di investire qualche migliaio di euro per potenziare la mia postazione ma andiamo con ordine un mesetto fa sono uscite le nuove RTX 3070 e 3080 i nuovi processori della Intel, quelli della AMD, anche le schede video della AMD, le nuove Radeon e facendo due conti ho notato che rispetto al mio computer ci sarebbe stato un incremento di almeno il 60-70%. Io certo non sono un giocatore di quelli incalliti, quindi questi componenti avrebbero tra virgolette un minimo di limite per l'utilizzo che ne faccio io, però ho pensato di acquistarli, quindi dal momento del lancio ho cominciato a spulciare i vari siti, a contattare i vari negozi per capire effettivamente la disponibilità. Come tutti voi saprete, le disponibilità sono praticamente nulle, soprattutto delle eh, RTX e delle schede AMD, quindi delle schede grafiche. A cosa servono le schede grafiche? Le schede grafiche servono per potenziare la, eh, il calcolo, quindi la potenza di calcolo e riuscire a renderizzare più velocemente i processi del video in, nel mio caso oppure andare a far andare molto più veloci i videogiochi contattando tutte queste aziende e questi siti praticamente mi sono accorto che veramente ci voleva un santo in paradiso per acquistare questi nuovi componenti io capisco che c'è crisi, però non riesco a capire come faccia tutta questa gente a comprare tutta questa roba. Quindi, andando a spulciare, sono andato a vedere il perché non si riescono più a trovare, soprattutto le schede video che sono state appena lanciate e che quindi dovrebbero essere a disposizione dei clienti enthusiast, perché comunque sono persone che spendono tanti soldi per l'ultimo ritrovato, per questa tecnologia e andiamo a vedere insieme come mai soprattutto le RTX non si trovano in pratica la Nvidia al lancio di queste schede aveva già venduto quasi tutte le schede ai, ve lo leggo perché ho trovato l'articolo ieri sera ai miner di criptovalute in pratica queste potenze di calcolo servono anche per fare scambio compravendita di azioni di, di tutte queste cose che permettono a queste società di creare un altissimo fatturato con uno scambio molto veloce di dati di informazioni di compravendita praticamente ha venduto per un totale di 175 milioni di dollari Tutte queste cavolo di schede. Voi direte, vabbè, ma una società come la Nvidia avrà un notevole apporto di risorse per fabbricare queste memorie. E invece no, perché comunque eh, ci sono stati diversi contrattempi da quando hanno sviluppato questa scheda. Praticamente era pronta da agosto, ma a agosto hanno cominciato a produrla. Quindi ora siamo a novembre ne hanno fatte veramente poche e quelle poche che si trovano sinceramente se le stanno facendo pagare veramente ma veramente care io me ne sono accorto perché perché andando comunque cercando su Amazon, su Ebay il prezzo di una scheda, una 3080 che al lancio si attestava sui 700 euro ora si trova sui 1200, 1500 per arrivare anche a quasi 2000 euro 
Perché? Perché comunque chi l'ha acquistata è riuscito fortunatamente a comprarla magari ha pensato bene di lucrarci sopra e quindi vendere un componente ancora magari imballato al doppio del prezzo. Io sono una persona, tra virgolette, entusiast di quella categoria, ma non sono completamente folle da acquistare una cosa al doppio del suo valore reale. Quindi ho continuato man mano a spulciare e ieri sera ho trovato una grandissima offerta, una GeForce Trix 3080 da 10 giga a 650 euro. Per prima cosa sono andato a vedere su eBay il venditore, un venditore tedesco con 13.500 feedback positivi. Sono andato a spulciare la recensione, voleva il pagamento tramite bonifico bancario e poi pian pianino ho cominciato a spulciare ancora di più andando a vedere su Google Maps se la società era reale e infatti Google me la dava c'era il sito della società che quindi mi faceva stare bello tranquillo ho deciso di acquistare questa scheda ho, fatto, ho cliccato sul pulsante compra subito siccome diceva di aspettare per il metodo di pagamento quindi la conferma io sono rimasto fermo e è arrivata l'email dicendo che voleva il bonifico bancario. A questo punto, siccome accettava anche il pagamento in contanti in sede, ho praticamente mandato un'email dicendo guardate, io non posso arrivare in sede in Germania, perché effettivamente è un po' lontano, se mi accettate il bonifico in contrassegno vi pago anche qualcosa di più, non è un problema. E ho aspettato così. Nel mentre eh, era forse mezzanotte più o meno, queste schede video sono state vendute quasi tutte, nell'arco di un'ora e mezza sono state vendute 42 schede video uguali, infatti la cosa mi faceva un po' strano perché comunque un venditore in questo momento di pandemia che ha tutte queste schede che non si trovano e ce le ha disponibili in vendita mi sembra una cosa molto strana. Fortunatamente dopo un due ore è venuta in aiuto anche eBay che praticamente ha annullato l'inserzione e vi faccio vedere qui. In pratica come potete vedere qui sopra all'1.09 eBay mi invia questa email Gentile cliente e il mio account. Dal nostro archivio risulta che lei ha ricevuto un contatto, ha contattato Tizio e Caio, l'ho bloccato per la privacy perché comunque vi ricordo che il venditore non c'entra assolutamente nulla. Di recente è stato riscontrato che una terza parte non autorizzata ha effettuato l'accesso con questo account e tale parte potrebbe avere utilizzato l'account nel tentativo di frodare altri membri. Praticamente quello che vi spiegavo prima, in pratica una terza persona, un hacker, ha hackerato il profilo di questo povero Cristo che sono anni che vende su ebay ed è un venditore bello, riconosciuto e affidabile e praticamente poteva, voleva frodare quasi 40.000 euro di vendita di schede video. Abbiamo intrapreso le azioni necessarie per ripristinare l'assegnazione di questo account al titolare originario, ma volevamo invitarti a non fidarti di alcuna comunicazione ricevuta da tale account. Infatti io avevo ricevuto una mail per il tipo di pagamento. eBay ricorda anche che non conviene pagare al di fuori di Paypal per stare un po' tranquilli e avere tutte le garanzie. Si riserva di intraprendere anche azioni legali sempre verso i proprietari magari del conto bancario e non di questo povero Cristo che ha l'account su eBay e invita tutti quanti a annullare l'eventuale pagamento fatto a rivolgersi alle autorità. Loro si metteranno a disposizione per risolvere insieme alle autorità questo problema. In pratica, come avete potuto leggere anche voi, qualcuno si era appropriato del, dell'account di questo venditore best seller, quindi di un venditore accreditato che sono anni che è su quella piattaforma, che quindi ha tutti e 100% i feedback positivi, e ha praticamente creato questa inserzione, nonché sponsorizzandola, quindi appena uno cercava quel tipo di scheda video usciva la sua inserzione, 
e tramite il conto bancario ha cercato di fottere gli avventori che comunque volevano a tutti i costi questa scheda video. L'inserzione è stata annullata quindi con l'email di eBay, sicuramente si procederà verso una pratica legale perché comunque eh, sicuramente qualcuno di quelle 40 persone avrà fatto immediatamente il pagamento via bonifico non saranno stati accorti come me che comunque ho mandato l'email e magari ho fatto venire il dubbio anche al venditore perché l'email che ho mandato io è arrivata direttamente al, diciamo, a, al titolare dell'account che visto sia arrivare una mail di proposta di acquisto con il pagamento in contrassegno sarà andato a controllare per capire cosa cavolo stava vendendo e probabilmente avrà fatto la segnalazione su ebay che poi ha bloccato il tutto spero che poche persone siano cadute nel tranello pagando immediatamente via bonifico perché come sapete poi essendo pratiche molto lente chissà quando rivedranno i loro soldi molto probabilmente le banche riusciranno a bloccare la transazione e a rimborsare le persone però in giro, siccome non si trovano questi componenti, io ho fatto questo video per rendervi partecipe e soprattutto per dirvi state attenti, non fate eh, acquisti avventati perché ora non è periodo, A soprattutto fate pagamenti via Paypal che almeno fino a 2000-2500 euro, ora non ricordo, sarete rimborsati, avete una garanzia, anche ebay ha la stessa garanzia, però comunque vuole il pagamento tramite Paypal. Quindi cercate di diffidare da chi magari vuole un pagamento via bonifico, eh, perché anche con questi venditori super stellati, super controllati, ecco, qualche hacker va a rubare l'account, va a creare comunque una vendita di oggetto e poi diventa un vero disastro perché comunque per recuperare i soldi non è facile. Io spero che questo video ragazzi vi sia stato utile, spero che non facciate un errore come quello che stavo per commettere io e ci vediamo alla prossima. Ciao e gas!